അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഹലോ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ നോമ്പ് തുറേണ്ട ദിവസമാണ് ഇന്ന് അപ്പോഴേക്കും കണ്ടോ വൈകുന്നേരം ആയപ്പം നല്ല മഴയും ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കുറേ ദിവസമായി മഴയൊന്നും കാണാത്തത് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള സമയത്ത് മഴയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് നല്ല ഇടിയും മഴയും മിന്നലും ഒക്കെ ആയി മകരമായപ്പോഴേക്കും കറണ്ട് പോയി പിന്നെ ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആയി വരാൻ വെറൈറ്റി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം എന്തായാലും നോമ്പ് തുറക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സമൂസ തന്നെയാണ് പിന്നെ നാസ്തക വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒറോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെറിഞ്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് വെറിഞ്ചോറിന് മേമ്പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പം സമൂസൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് രാവിലെ തന്നെ അങ്ങ് കുഴച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ സമൂസ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള അല്ല എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് അധികം വാങ്ങാറില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സമൂസ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ അങ്ങനെ സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല മൈദയും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഓയിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കി വീണ്ടും കുഴക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൈദയും ഉപ്പും കൂടെ തന്നെ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി കുഴഞ്ഞു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓയിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് പുരട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും സമൂസ ഒരുപാട് സമയം ആ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും പിന്നെ ഈ മാവ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആയാലും സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റ് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും അങ്ങനെ മാവ് അവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ചിക്കൻ പൊരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ചിക്കനും ആ വെള്ളവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഇനി ആ ഗ്രേവി വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കൻ മാത്രം എടുത്ത് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വറ്റിച്ചെടുത്ത ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഈ പൊരിച്ച ചിക്കനും ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി പുരട്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പം വാഴേൻ്റെ കന്നുകളിങ്ങനെ മുളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് കുറേ ഉള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നതൊക്കെ അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആ പണിയിലേക്കാണ് പിന്നെ വന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പം കന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഒരു കറി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വാഴേൻ്റെ കാമ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വാഴ കൊലയൊക്കെ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴ വെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാമ്പില്ലേ വെള്ള ട്യൂബ് പോലത്തെ ചിലർക്കൊന്നും അറിയില്ല കാമ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ട്യൂബ് പോലത്തെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അത് വെച്ചിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കും ആ ഒരു കറി ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇതിപ്പം കന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി മണ്ണൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് പരിപ്പും ഇട്ടിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക് തിന്നുന്ന ആ ഒരു ഫീലൊന്നും നമുക്ക് എന്തായാലും രാത്രി ഇതൊന്നും തിന്നുമ്പോൾ കിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം പരിപ്പ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് കേട്ടോ തോര പരിപ്പല്ല ചെറുപയറോ ചെറുപയർ പരിപ്പോ ആണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പിടിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി കുക്കറിലിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും തക്കാളിയും പിന്നെ ഈ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കന്നിൻ്റെ ആ ഒരു പീസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട്
അപ്പം നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ഇനി ഒന്ന് കടുതോയും ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മുരിങ്ങ ഇലൻ്റെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കടുതോയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കടുക് ആളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓയിലിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകും കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഇടുമ്പം ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത്യാവശ്യം എന്തായാലും വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ കാമ്പിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു കാമ്പ് കറിയിൽ ചേമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ തിക്നെസ്സും കിട്ടും നമ്മുടെ കറി നല്ല എന്താ പറയുക കുറുകുറാന്നിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലെയും മുകളിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കാമ്പ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചോറും കുറേ കാമ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു കറിയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് തിന്നുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് രാത്രിയല്ലേ തിന്നാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇനി അസറ് വാങ്ങൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് വന്നത് സമൂസ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പം സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു മൂന്ന് നാല് ബോൾസ് ചെറിയ ചെറിയ പൂരീൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് പൂരി പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉമ്മയൊക്കെ പണ്ടേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം അന്നേരമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെ ആയി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഓരോന്ന് ഇതേപോലെ പരത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി ഓരോ ഷീറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഉമ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ കാൾ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ബോൾസ് ഇതേപോലെ അങ്ങ് പൂരിയായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം പരത്തിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ചിലത് പത്തെണ്ണമൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് പൂരി അങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൂരി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് തടവി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന കണക്കിന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വിതറി കൊടുക്കണം മൈദപ്പൊടി അല്ലാണ്ട് കോൺഫ്ലോർ ഒന്നങ്ങ് വിതറി കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേറൊരു പൂരി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മൈദപ്പൊടി നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വിതറി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓയിലും മൈദപ്പൊടിയും എന്തിനാണ് വിതറുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം കല്ലിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കുമ്പം ഓരോന്നായിട്ട് വിട്ട് വിട്ട് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദപ്പൊടി വിതറുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന കണക്കിന് നന്നായിട്ടങ്ങ് വിതറി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ആറെണ്ണം ഇതേപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നങ്ങ് വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക പരത്തുമ്പം വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒരുപാടങ്ങ് പ്രഷർ കൊടുക്കാണ്ട് നൈസായിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സാധാ സമൂസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല ട്രയാങ്കിൾ സമൂസയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് എന്താ പറയുക നീളത്തിൽ ഒരു ഭാഗം നീളത്തിലായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇതിപ്പം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടായ കല്ലിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് വാട്ടി വാട്ടി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലുതാക്കി പരത്താൻ തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ കല്ല് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ചൂടാകുമ്പം ഒരു മീഡിയം ചൂടായാൽ മതി ഒരുപാട് ഹൈ ചൂടിൽ വേണമെന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡൊന്ന് ആറി വന്നോന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ മെല്ലനെ പറിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണം അത് പറഞ്ഞ് വന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത സൈഡിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നങ്ങ് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീ ഒരുപാടങ്ങ് ചൂടായി പോകരുത് ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ
അപ്പം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സൊക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ്റെ മസാല ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ചങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഷീറ്റും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ടങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഇട്ടതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മസാലയാണ് കുറച്ചും കൂടെ സമൂസൊക്കെ നല്ലതുണ്ടാകാൻ തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാല സമൂസൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് വത്തൊക്കെ വാങ്ങിയത് ഒരുപാട് ചെറിയ സൈസ് നമ്മൾ പോയി വാങ്ങുമ്പം കണ്ടിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുമല്ലോ ഇതിപ്പം കൊണ്ടുത്തരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണോ അതെടുത്തിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക അധികം കളറും ഇല്ല ചെറിയ സൈസും അപ്പോൾ വലിയ കളറൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ മധുരമുണ്ടോന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു മഗിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോമ്പ് ഓർക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ഡ്രിങ്കായി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നൂറ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഷീറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ മൈദ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ സമൂസയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഈ സമൂസ തിന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ സമൂസ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഇളാമൻ്റെ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് വെജിറ്റബിൾ സമൂസ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു മസാല തന്നെ വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് സമയം എത്ര തണുത്തിരുന്ന സമയത്തായാലും സമൂസ അങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ തിന്ന സമൂസ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സമൂസ ഒന്നും നോക്കാണ്ട് ഡെയിലി സമൂസ വാങ്ങി തിന്നുമായിരുന്നു നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ് പിന്നെ അതിൽ എന്താ ഗ്രീൻ പീസും പിന്നെ വൈറ്റ് കടലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു മസാലയാണ് അതും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നും നോക്കാണ്ട് ഡെയിലി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും രാവിലെ തന്നെ പോയിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് സമൂസ വാങ്ങലാണ് അന്നേരമുള്ള പണി അങ്ങനെ സമൂസ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈ സമൂസൻ്റെ ആ ഒരു ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായി പോകുന്നത് സമയം കഴിയും തോറും സോഫ്റ്റായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷീറ്റ് ഭയങ്കര നേരിയതായി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് ഒരുപാട് തടിയല്ല എന്നാലും കുറച്ച് തടിയായിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് പോവില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എണ്ണ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ സമൂസയൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ചിക്കൻ പൊരിക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണ ഞാൻ സമൂസ പൊരിച്ച ആ ഒരു എണ്ണ ഉണ്ട് കുറച്ച് അതിലിട്ടിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്കും കറണ്ട് പോയി ഒരു അഞ്ചര നാലര അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും കറണ്ട് പോയി നന്നായിട്ട് മഴയും ഇടിയും കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടിയും മിന്നലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും കറണ്ട് പോയി പിന്നെ ഒരു മകരി പാകുന്ന സമയത്താണ് വന്നത് അപ്പോഴേക്കെല്ലാം പിന്നെ കലവിലയായി തിരക്കായി ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു സമൂസൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കിട്ടിയത് പിന്നെയും കറണ്ടൊക്കെ പോയി ഒമ്പതരയൊക്കെ ആയി അപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര മടിയായി ഈ ക്യാമറയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ പിന്നെ ചോറ് തിന്നേണ്ട തിരക്കായി നിസ്കരിക്കേണ്ട പണിയായി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ റമലാൻ വ്ളോഗ്സും റെസിപ്പീസും ടിപ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈമൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ താങ